Eh bien oui, comme toujours en pareil cas, les avis sont partagés. Pour l'Office du tourisme, le bilan de l'hôtellerie est satisfaisant. En mai, juin et juillet, les statistiques prouvent que le nombre des visiteurs étrangers, allemands, britanniques et espagnols, a sensiblement augmenté. À août, effectivement, on n'a pas enregistré la poussée énorme de l'an dernier, qui avait d'ailleurs posé de sérieux problèmes d'hébergement. Pour avoir une idée de ce qui s'est passé dans le domaine de la restauration, pour avoir une idée du trafic au centre de la ville, nous nous sommes rendus là où le cœur de Marseille bat le plus fort, là où l'on a le verbe le plus haut, au vieux port. M. Panuel, président du syndicat des restaurateurs, et M. Honoré, président du comité des amateurs côtiers, vont nous confirmer que le mois d'août n'a pas été tellement bénéfique pour leur corporation. C'est sur la restauration que l'on peut se restreindre le plus facilement, d'une part. Euh, D'autre part, Marseille actuellement est encore en cul-de-sac. Lorsque nous aurons les autoroutes qui se préparent en ce moment, et principalement nos plages, que l'on aménage, ça attirera un très grand nombre de clients. On nous avait toujours promis le parking derrière la bourse, ce qui ne se fait jamais. Je me demande pourquoi. Ensuite, beaucoup, beaucoup de Français vont tous en Espagne. Nous avons on a fait des autoroutes qui vont relier l'Italie directement à l'Espagne en nous traversant chez nous. Les gens ne s'y arrêtent pas. Et je ne vois pas pourquoi l'autoroute Marseille-Toulon n'a pas encore été faite. Nous avons Marseille qui est le premier port de commerce français, Toulon le premier port de guerre. Là, c'est un des premiers grands chantiers français. Il n'y a aucune liaison. Qui dit Marseille dit Bouillabès, comme qui dit Strasbourg dit Choucroute. Et nous avons ce plat porte-drapeau, je puis dire que les étrangers, dans 90% des cas, choisissent la Bouillabès. Euh, le racolage se pratiquait depuis de très nombreuses années, c'était couleur locale, mais enfin une couleur que nous estimions et que j'estimais qu'il devait changer. Et mes collègues, d'ailleurs, après une réunion euh, du Quai de Rive-Neuve, ont compris qu'il fallait changer cette méthode. Et maintenant, se contente de réceptionner la clientèle comme il se doit. Et ils se sont aperçus qu'au contraire, euh, ça ne changeait absolument pas leur volume de clients. Autre secteur qui engendre les mêmes doléances, les mêmes regrets, le camping. Vous allez d'ailleurs découvrir que le succès peut être lié à un événement inattendu, que le malheur des uns fait forcément le bonheur des autres. L'année dernière, il y a eu l'histoire du choléra en Espagne et ça avait emmené beaucoup plus davantage de touristes sur la côte. Et on fait beaucoup aussi de publicité pour, euh, pour aller en Espagne. En filigrane de ce reportage, on devine l'une des raisons de l'absence de Français en Provence dans cette même période. La clientèle étrangère est plus importante dès le mois de mai pour la seule raison que dans la plupart des pays du marché commun, on a accepté le principe de l'étalement des vacances. Mais ça, c'est un autre problème. Monsieur Pompidou lui-même avait quitté Brégançon pour s'en rendre compte. Les feux ont fait d'énormes dégâts dans le midi. En juillet et août, plus de 5000 hectares ont brûlé. L'an dernier, le chiffre était encore supérieur, 6649. En 1970, c'était une véritable catastrophe, 58 335 hectares. Cette année, pour le seul mois d'août, sans feu en Provence-Côte d'Azur, 1500 hectares brûlés. Pour la seule Corse, 130 feux et 2800 hectares brûlés. La responsable de ces feux, la sécheresse. Les causes, 8 sur 10 sont inconnues. 1 sur 10, les dépôts d'ordures. Et 1 sur 10, la main de l'homme, maladroite ou criminelle. Pour prévenir ces feux, des crédits, des aménagements et l'éducation des vacanciers. Pour lutter contre ces feux, des pompiers, des harkis, des policiers, des gendarmes, des soldats engagés ou du contingent, des hélicoptères aussi et les fameux canadaires, deux en Corse, huit à Marignane. 
Malgré tout cela, dans les bouches du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, chaque année, plus de 4% des forêts de pins disparaissent. Ce village, administrativement dromois malgré lui, vauclusien de cœur, remet en question les règles séculaires du découpage géographique. Eu égard à ses affinités avec Sceaux, so, le réalisme aurait dû inciter les responsables à l'inclure dans le Vaucluse. Rayanet attend toujours la rectification de cette anomalie. Pour M. Joubert le maire, la suppression de l'école a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est surtout démarré depuis qu'on nous a supprimé notre école. Vous voyez ça ne nous a pas plu, c'est tout ce qu'il y a de vivant dans le village, et ça ne nous a pas plu du tout, étant donné surtout que l'école avait été maintenue ouverte avec trois gosses, et que l'année où ils l'ont supprimée, il y avait neuf, neuf gosses. Nous, préférons, nous préférerions être de faire partie du Vaucluse pour, pour les moyens de sécurité sociale, car ce serait beaucoup plus près que Valence. La commune est mal considérée au, dans l'arrondissement de Nyons. Et le, nous avons perdu l'école. Et nous aurions la télévision en deuxième chaîne depuis bien longtemps. Seulement, ils ont, il y a eu un visite de forme et ils ont été obligés de tout recommencer. Mais nous n'avons rien contre, contre les, 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 ni, ni contre les, les conseillers. Nous avons un conseiller général qui est impeccable. Euh, des députés et des sénateurs, mais c'est pas ça, nous, nous sommes très loin du, du, de notre chef-lieu. Comment eux voient ils ce problème Est-ce qu'ils acceptent vos doléances Ah, ça, ça m'étonnerait qu'ils qu acceptent ça de bon cœur, ça. Ah. Vous savez, c'est normal que qu ça, ça ne leur plaît pas, je crois pas, du moins. Deuxième commune placée dans la même situation inconfortable, Ferrassière. Son maire, M. Vincent, récolte actuellement la lavande l'une des ressources de la région. Monsieur Vincent va nous confirmer que le rattachement de son village au Vaucluse a été demandé depuis longtemps et c'est un événement récent qui a relancé l'affaire. C'est euh, l'occasion du regroupement de communes euh, qui qui remue un peu tout ça, quoi. Et ça fait combien de temps que vous avez demandé à être officiellement rattaché à... au Vaucluse Ça a été demandé depuis très longtemps par les prédécesseurs, beaucoup avant moi, quoi. Oui. Puis nous l'avons demandé il y a 3 ou 4 ans. Nous essayerons de le redemander, mais... Que la CEG se trouve à 9 km, tandis que le buis est à 35 km. Question de la préfecture. Avignon, 80 km, Valence, 160. La meilleure preuve que Ferrassière a une âme provençale va nous être fournie par cette conclusion qui se passe de commentaires. Nous sommes à 9 km de Sceaux, nous parlons comme le, la Provence, tandis qu'à Montbrun, 8 km parlent différemment. Nous autres, dit, au lieu de dire la chèvre, on dit la cabre, et eux disent la chèvre. Je préfère dire ça de plus que de rester dans la drôme, quoi.
château vallon naguère était connu des seuls Toulonnais. C'était une carrière de pierre. château vallon maintenant est connu dans toute la France et en Europe. C'est un centre culturel et un festival de jazz. Son promoteur, M. Morlock, en est d'ailleurs fier. Eh bien, ce que nous avons voulu faire avec Jazz à château vallon c'est d'essayer de réunir dans un même lieu la clientèle traditionnelle des festivals de jazz très classiques qui étaient restés festival de programmation et peut-être aussi attirer un certain nombre de gens déçus par ces festivals pop marginaux euh, qui ont disparu eux pour d'autres raisons que vous connaissez et ce que nous pouvons dire aussi c'est que Château Vallon euh, fait du jazz mais aussi programme à longueur d'année du théâtre euh, du cinéma euh, essaye de réunir en un même lieu tous les artistes et tous les créateurs. Un festival, c'est un lieu de rencontre. On y vient en cheveux, grignoter, flirter, mais oui, on y vient seul, avec bagage, sans cheveux, on y est dubitatif devant ce mélange des âges. Mais ce festival, par qui et pourquoi est-il fait Bernard Lyon, réalisateur de la télévision, répond. Bien, ce festival est organisé pour le troisième été par, euh, par l'ORTF et château Vallon. Nous pensons rendre service au jazz. Au jazz, oui, mais est-ce que le public suit dans ce festival Et Je crois que finalement, euh, il fallait le faire, car ils ont eu un succès euh, assez, assez important. Un concert, un soir. À la basse, Charlie Mingus. À la tumba, Mingus fils, il était en vacances dans la région. Saxo alto, Charles McPherson. Piano, John Foster. Batterie, Roy Brooks. C'était le troisième festival de jazz de Château Vallon. Rendez-vous l'an prochain. Une note positive en effet que ce retour des vacances 1972 sans histoire. Pour les automobilistes de notre région, grand changement en perspective, même s'il est provisoire. A partir de lundi prochain, la circulation sera réglementée sur l'autoroute Nord dans la portion comprise entre la gendarmerie des Égalades et la bifurcation d'Aix-en-Provence. 
Dans la journée, elle ne se fera que sur deux couloirs dans le sens de la montée, interdiction étant faite au poids lourd de doubler. Dans la nuit, elle sera complètement interdite de 21h à 6h du matin et les véhicules seront orientés vers la route nationale 8. Cette situation va durer un mois, soit le temps nécessaire pour terminer d'importants travaux destinés à renforcer la chaussée existante avec modernisation des abords. Nul ne dira jamais assez la lourde tâche des bateaux de commerce. Lourde est d'ailleurs bien le mot. Il y a quelques jours, l'Héraclides, un navire français malgré son nom, déchargeait trois gros réacteurs à l'Avera. À peine un instant de repos et on le rechargeait, avec un réacteur de 250 tonnes destiné à la Grèce. Il faut dire que Marseille a l'habitude du gros tonnage et du transit. En 1971, les échanges ont porté sur 75 millions de tonnes, soit le tiers environ du trafic des ports français. Et 1971 fut une année de crise monétaire. Les perspectives pour 1972 sont donc meilleures. Les hydrocarbures font augmenter le tonnage, donc l'activité du port. Et en 1973, ce sera encore mieux, il y aura fosse. Toulon et la Marine Nationale n'ont pas été oubliés par la télévision. La troisième chaîne tourne actuellement un feuilleton à bord de l'escorteur d'escadre La Bourdonnée. Une série de six films couleur de 52 minutes, ils seront diffusés en automne 1973. L'histoire, à l'école navale, Hervé et Alain se lient d'amitié, mais la vie les séparera. Alain aura un accident et se mariera, Hervé embarquera sur La Bourdonnée, et aura une aventure tumultueuse avec Virginie. Virginie, la voici, c'est Michel Vatrin. Elle est une découverte de Robert Hossein. À côté d'elle, Hervé, c'est Yves-Marie Morin. Peut-être deux grandes vedettes demain, à vous de décider. Elle a une superficie de 32 hectares sur une superficie totale de 33 hectares. Elle euh, comprend euh, le phare qui est euh, du domaine euh, est, qui appartient à l'État, à l'État marine, à l'État pour les chaussées, c'est-à-dire l'équipement, et le sémaphore qui appartient à l'État marine. Plus euh, l'ancien lazarette que vous voyez ici et l'ancienne tour de vigie, euh, la tour génoise qui est au fond. En donnant cette euh, île, l'ensemble des îles, à la collectivité, aussi bien la ville que la commune, que le département ou l'État, eh bien, euh, nous entendons préserver précisément les îles de toute possibilité actuelle ou future de construction. Oui, C'est une, une attitude de dissuasion qui sera la vôtre ou celle de la collectivité qui en aura la charge. Absolument. Rien ne se fera dessus. Ah, rien ne se fera dessus. Tout au moins... Euh, c'est ce que nous pensons actuellement et la colle est unanime sur ce point. Est-ce que des aménagements, des améliorations de, de, de sentiers si On pourra non. créer des aménagements parce qu'il ne servirait de rien de la laisser à l'état sauvage étant, euh, puisque beaucoup de visiteurs viennent euh, y passer quelques heures, la visiter et par conséquent 
Il n'est pas interdit de penser à des équipements légers pour accueillir les touristes qui passeraient une heure ou deux, euh, à la condition de bien les placer, ces équipements, de manière à ne pas abîmer le site. Mais il est exclu, par contre, d'y édifier des, des constructions importantes, du genre d'hôtels ou d'immeubles ou même de villas. Mais oui, euh, les Ajaxiens sont très fiers de, des îles sanguinaires. Et beaucoup euh, d'entre eux ignoraient encore que les îles sanguinaires ne leur appartenaient pas, n'appartenaient pas à la commune. Pierre Hugo, le petit-fils d'un des quatre enfants de Victor Hugo, vit à Aix-en-Provence. Il a négligé d'habiter la ville Victor Hugo pour une jolie bastide provençale. Son aïeul, versé dans la poésie, Pierre Hugo, lui, préfère la chanson. Est-ce qu'il est dur de s'appeler Hugo Non, pas plus. C'est un, un nom comme les autres. Hugo, Victor Hugo a été célèbre. Enfin, euh, D'ailleurs, très peu de gens font un rapprochement à Hugo. Un nom comme les autres. Mais malgré tout, est-ce que ce nom de Hugo vous a permis de vous faire un nom dans le métier de chanteur non, même tout au contraire, parce que quand on pense Hugo, on pense français automatiquement et on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir chanté des chansons en français. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de mettre des poèmes de votre aïeul en musique euh, Non, jamais. J'ai connu Istoati, qui, hein, qui l'a fait, et c'est très bien, mais euh, personnellement, non. Pourquoi chantez-vous en anglais Pourquoi chantez-vous du folk ben, Je chante en anglais parce que c'est une langue que j'aime euh, à chanter. Et je chante du folk song parce que c'est un moyen d'expression agréable. Et, euh... Puis on m'a appris à jouer de la guitare euh, de façon à accompagner le, le, le folk song. Alors euh, je reste, je reste là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que vous gagnez votre vie en jouant de la musique Non, pas du tout. Non, je, je gagne ma vie en travaillant avec mon père et, et en train de leur favori. Et puis c'est tout. Sous l'œil de Victor Hugo, Pierre Hugo travaille dans une ambiance hugolienne. Mais à la fabrication de jeux d'échecs, dont quelques-uns se vendent pourtant 100 000 francs, Pierre Hugo préfère la chanson, et pourquoi pas en anglais. Pendant 20 ans, son aïeul a bien préféré l'Angleterre à Napoléon III. Ce sont des souvenirs qui marquent.